ओम चैतन्य गगनगिरी नाथाय नम परम पूज्य श्री गगनगिरी महाराजांचा जन्म तीस नोव्हेंबर एकोणीसशे सहा रोजी महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील पाटण येथील मंडुरे गावात झाला त्यांचे खरे नाव श्रीपाद गणपतराव पाटणकर आहे पाटणकर कुटुंब हे एक शाही घराणे असून चालुक्य घराण्याचे थेट वंशज आहेत ज्यांनी एकेकाळी दक्षिण आणि मध्य भारतावर राज्य केले होते वयाच्या सातव्या वर्षी ते घर सोडून बत्तीस शिराळा येथील नाथसंप्रदायाच्या मठात गेले अगदी लहान वयातच त्यांनी संन्यास घेतला गगनगिरी महाराज विशेषत त्यांच्या जल तपश्चर्यसाठी आणि तीव्र ध्यान पद्धतींसाठी प्रसिद्ध होते महाराजांनी चार फेब्रुवारी दोन हजार आठ रोजी पहाटे साडेतीन वाजता ब्रह्म मुहूर्तावर त्यांच्या खोपोली येथील आश्रमात महासमाधी घेतली चला तर आज आपण त्यांच्या खोपोली येथील मठात जाऊन दर्शन घेऊयात श्री स्वामी समर्थ नमस्कार मंडळी मी संजय उतेकर आणि आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे मित्रांनो आपण आता खोपोली स्टेशनवर आहोत आणि आपण आता गगनगिरी महाराजांच्या मठात चाललो आहे आमच्यासोबत आहे आशु त्याच्यानंतर आहे दुर्गा आणि मोहित आपण या दोघांना गावच्या ब्लॉकमध्ये बघितलंच असेल आणि आज आपण सगळे मिळून गगनगिरी महाराजांच्या मठात दर्शनासाठी निघालो खोपोली रेल्वे स्टेशन आहे आणि समोरच आपल्याला जे रिक्षा स्टँड दिसत आहे तिकडून आपल्याला डायरेक्ट गगनगिरी महाराजांच्या मठासाठी रिक्षा मिळते तर चला आता आपण रिक्षाने गगनगिरी महाराजांच्या मठात जाऊया तर फायनली आपण आता गगनगिरी महाराजांच्या मठात पोचलो आहे आणि हे मठाचा प्रवेशदार आहे बघू शकता आणि हे शेजारीच त्याच्या रिक्षा स्टँड आहे सुंदर अशी ही सुरुवातीलाच इमारत आहे आणि ती कमानी पण तिकडे सुंदर आहे बघा आणि हे प्रवेशद्वार आहे तिथून एंट्री आहे चला आता आपण आत्मा जाऊन भेटूया मध्ये आलो आहे आणि मस्तपैकी पाऊस सुरू झाला आहे आणि इकडे समोरच महाप्रसादाचं कुपन मिळतं तर कुपन घेऊन आपण पुढे जाऊया महाप्रसाद दुपारी असतो पण आधी कुपन घ्या म्हणाले आणि मग दर्शनाला जाऊ तर सुंदर अशी पावसाची पण सुरुवात झाली तर चला आपण आता पुढे जाऊन भेटूया मस्तपैकी पावसाला सुरुवात झाली आणि आपण ही नदी बघतो आहे सध्या पाणी नाही आहे वरून टाटा पॉवरचं पाणी येतं एकदम खळाळचं पाणी असायचं पण आज पाणी नाही आहे बहुतेक प्लांट बंद असेल एकदम खळखळत वाहणारी नदी आहे आणि याच प्रवाहामध्ये परमपूज्य गगनगिरी महाराज हे ध्यानस्थ बसायचे बघा इकडे मोफत वैद्यकीय सर्वोपचार केंद्र आहे आणि समोर बघत आहे मस्त पैकी गार्डन आहे आणि गार्डनचं काम देखील चालू आहे वरती मस्त डोंगर जो आहे तो पूर्ण धुक्याने आणि हिरवळीने नटलेला आहे बघू शकतो आपण खूप शांत आणि प्रसन्न असा परिसर आहे आणि आज गुरुवार आहे त्यामुळे गर्दी देखील कमी आहे शनिवार रविवार इथे प्रचंड गर्दी असते भाविकांची
तर आलेल्या बाहेर इकडे गणपती बाप्पाचं सुंदर हे मंदिर आहे गार्डनच्या शेजारीच अगदी आणि हा जो सरळ रस्ता गेला आहे तो गुहेकडे जातो आपल्या बघा इथे सुद्धा गगनगिरी महाराजांची सुंदर अशी मूर्ती आहे आणि हाच रस्ता पुढे वरती गेलाय आपण आता हा वरती गगनगिरी महाराजांच्या मठात दर्शन घेऊन झाल्यावर वरती गुहेकडे निघालोय रस्त्यात एक शंकराची सुंदर अशी पिंड आहे तिथेही दर्शन घेणार आहोत आपण जे मिनी केदारनाथ म्हणून प्रसिद्ध आहे म्हणजे आपल्या केदारनाथला जशी शंकर भगवानची मूर्ती आहे तशीच सुंदर अशी मूर्ती या ठिकाणी देखील विराजमान आहे तर आपण नक्की तिथे जाऊन दर्शन घेऊया मस्त पानांची रांगोळी घातली आहे आणि समोर बघा जी गुफा दिसते तीच गगनगिरी महाराजांची वरती गुफा आहे तिकडे आपण जाणार होत आता चला आणि इकडे हेलिपॅड देखील बांधलाय बघा किती सुंदर दृश्य दिसतंय बघा मस्त लोणावळा खंडाळावरती आणि हिरवागार हिरवळीने आच्छादले लहा डोंगर तर हे बघा मिनी केदारनाथ म्हणून प्रसिद्ध असलेला गगनगिरी महाराजांच्या मठातील हे शंकराचं मंदिर आहे सुंदर अशी शंकराची मूर्ती देखील आहे आणि पिंड देखील आहे केदारनाथांची सुंदर अशी मूर्ती या ठिकाणी आहे आणि आजूबाजूला बघा सर्व संतांच्या मूर्त्या छत्रपती शिवाजी महाराज रामदास स्वामी संत तुकाराम महाराज ज्ञानेश्वर माऊली यांच्या सुंदर अशा मूर्त्या या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत चढावाची सुरुवात झाली गेटमधून आतमध्ये गेल्यानंतर बघा तिकडून रस्ता वरती गेलेला आहे आणि वरती जाऊन आलेले भाविक परत येताना दिसत आहेत आपण पण आता वरती जाऊया आणि वरती जाऊन दर्शन घेऊया हे बघा गुहेचे दर्शन सकाळी आठ ते दुपारी एक वाजेपर्यंत जर येणार असाल तर एकच्या आधी येण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे वरती गुहेचं दर्शन देखील तुम्हाला घेता येईल वरती जाऊन भाविक येत आहेत खाली हे बघा वयस्कार मंडळी देखील वरती दर्शन करून आलेली
वास्तविकी दर्शन झालं आहे आणि आता आम्ही गुरुच्या बाहेर बसलो छान वाटतंय कसं झालं दर्शन बऱ्याच दिवसांनी आलो ना दुर्गा पण होती मागच्या वेळी दुर्गा काय सांगशील कसं झालं दर्शन मोहित कसं झालं दर्शन तर मस्त पैकी आमचं दर्शन झालंय आता खूप दिवसांपासून आमचा प्लॅन सुरू होता इकडे गगनगिरी महाराजांच्या मठात यायचा आणि फायनली आज तो पूर्ण झालेला आहे अतिशय छान असं दर्शन झालं महाप्रसाद सुंदर झाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा चला तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत स्वामी ओम जय शिवराम धन्यवाद